Waouh, mais quel décor magnifique Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu sur la miniature ou le titre, je vous présente 10 outils indispensables aux designers. En fait, je mens un petit peu parce qu'il y aura un outil bonus en plus. Juste une petite chose avant que tout ça ne commence, je sais très bien que si vous me suivez, vous êtes certainement streamer ou youtubeur et vous le savez, créer ces overlays ou ces assets de stream, c'est pas toujours facile. Ça prend du temps pour trouver de l'idée, pour le faire, etc. Mais plus de problème puisque grâce à Hound, vous avez accès à une boutique immense d'overlays, d'alertes, badges de sub et j'en passe. Il y a même un créateur des modes si vous voulez personnaliser les vôtres, tout ça en quelques clics seulement. Mais la fonctionnalité rendant unique Hound, c'est surtout cette page où vous pouvez visualiser vos overlays, transitions, etc. afin de voir s'ils vous correspondent bien avant de les acheter. Et ça c'est bien parce que ça évite des surprises. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mets mon lien affilié dans la description. Et si en plus de ça vous voulez faire un achat sur le site, vous avez mon code WISENIX qui vous fait gagner 50% de réduction sur tous vos articles. Et en plus, ça soutient ma chaîne. Petite dernière chose, si jamais tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je poste des vidéos régulièrement tous les dimanches à 17h. Donc active la cloche des notifications pour ne rien louper. Et dès que tout ça est fait, on est parti Alors bon, le premier outil que je vais vous présenter, c'est What's My Font. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais je pense personnellement que ça intéresse beaucoup de personnes. C'est tout simplement un site qui vous permet de retrouver des polices d'écriture ou des variantes de polices d'écriture en fonction d'une image que vous avez. Par exemple, ici je drop une image. Voilà, comme on peut le voir, YouTube. Je prends soin de sélectionner uniquement le texte parce que moins il y a de détails, plus c'est facile pour le site d'analyser les polices d'écriture. Ensuite, on clique sur la petite flèche bleue et comme on peut le voir, on aura pas mal de polices d'écriture qui vont être conseillées. Et bon là ça charge encore mais normalement il y a le prix qui se marque juste au dessus de Galit puisque évidemment les polices ne sont pas toutes gratuites. Voilà comme on peut le voir les prix viennent d'apparaître et donc là vous avez accès aux licences je pense qu'il en aura peut-être aussi certaines gratuites. Voilà comme on peut le voir ici 0€ celle-ci est gratuite. Après personnellement je pense pas que c'est la réelle police d'écriture. Mais bon au moins ici vous avez quand même pas mal de polices qui ressemblent fortement à la police YouTube. Et bon ça ça marche évidemment avec le logo YouTube et ça marche aussi avec plein d'autres images. Le deuxième site beaucoup moins connu cette fois, c'est Poustafont. Et oui, comme vous l'avez vu, si vous découvrez les polices d'écriture, il y en a beaucoup qui sont chères, très chères. Et donc ici, vous avez accès à une liste de sites avec des polices d'écriture gratuites et assez professionnelles. Donc il y a les basiques, Montserrat, etc. Mais vous avez aussi des polices qui sont plutôt pas mal et qui sortent du lot. Comme on peut voir, ça vient du youtubeur Justin Buisson. Il se présente juste là, donc non, on ne va pas le lire. Mais comme on peut le voir, il y a une liste qui est gratuite. Mais comme on peut le voir, il y a aussi une énorme liste qui est payante, si jamais vous voulez aller vraiment dans le pro. Mais par exemple, imaginons, on clique sur le premier site, on va sur le lien, et comme on peut le voir ici, on a un site avec quelques polices d'écriture gratuites, qui sont plutôt pas mal et surtout uniques. On peut évidemment tester d'autres sites, par exemple Collectivo, on va sur le site, qu'on peut le voir, il y a quelques autres polices d'écriture. Donc voilà, c'est quand même super bien parce que c'est des polices qui sont plutôt pro et vachement utiles. Bon là, je vous montre ça assez rapidement parce que j'ai pas mal d'outils à montrer, mais si jamais vous êtes intéressé, de toute façon, tous les sites sont en description. Donc là, on arrive sur un de mes coups de cœur, c'est Denound Project. C'est un site qui répertorie des millions d'icônes simples, qu'on peut le voir juste ci-dessous. On marque simplement un mot-clé et on a accès à plein d'icônes. Par exemple, moi, je vais marquer YouTube. Quand on peut le voir, on a accès à plein d'icônes gratuits de logo YouTube. Et ça, ça peut être quand même pas mal pour illustrer ces vidéos. Je sais que Hugo Décrypte, je sais pas s'ils utilisent ce site-là, mais en tout cas, dans ces vidéos, il y a pas mal d'icônes comme ça qui apparaissent quand ils parlent des actualités. Et je pense que c'est possiblement fait avec ce site. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, ça peut vous être utile. Le seul inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut rechercher en anglais, sinon en français, vous allez pas trouver. Par exemple, là, je viens de rechercher voiture. Effectivement, il y en a quelques-unes, mais si on marque car, ça va le faire beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Donc toujours, toujours, faites vos recherches en anglais c'est très important et faites-le sous forme de mots clés ne marquez pas une phrase alors peut-être je sais pas si je l'ai dit mais tous les icônes ne sont pas gratuits celui ci par exemple il est gratuit il est marqué creative Commons cc donc c'est bon mais par exemple il n'est pas impossible qu'il y en ait qui soit payant bon pour le coup là je fais tout pour en trouver mais j'en trouve pas donc je pense qu'il y en a surtout des gratuits mais bon je préfère préciser on sait jamais donc là on arrive sur un outil qui est beaucoup plus designer amateur, c'est en fait littéralement Photoshop sur un site internet, on n'a même pas besoin de l'installer. Il y a même des modèles PSD, tout est entièrement gratuit, vous pouvez ouvrir des points .psd, .ai, .xd, sketch, pdf, xcf, raw et tous les autres formats d'image. Donc vous avez quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire ici. Bon ça, ça peut quand même vous être un petit peu utile si vous avez un nouvel ordi, que vous n'avez toujours pas installé Photoshop ou quoi, vous pouvez aller sur le site, c'est beaucoup plus rapide. Et même pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer une licence, Photopi peut être super utile. Par contre, je suis désolé, je vais pas plus vous le détailler puisque j'en ai fait une vidéo dédiée et justement je vous la mets en fiche. 
Bon là maintenant on arrive sur un outil qui est un petit peu sélectif puisqu'il nous faut une carte graphique RTX. Vous connaissez peut-être, c'est Nvidia Canvas, c'est sorti il y a quelques temps déjà, mais c'est en fait un outil incroyable. Bon pour l'instant il est encore en bêta donc c'est pas si parfait que ça, mais je peux vous assurer que pour une bêta c'est quand même énorme. En fait c'est une intelligence artificielle qui vous permet juste grâce à un petit tracé simple sur un plan de travail, de recréer une image réelle. Tellement que c'est bien fait, on dirait que c'est réel, mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de palettes qui existent en fonction de ce que vous voulez donner comme image. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la réimporter en PSD sur Photoshop pour avoir accès à tous vos calques. Et ça, c'est juste génial. Ça peut vous être utile si jamais vous faites du photomontage, etc., qui vous faut un paysage personnalisé, précis. Bon, pour l'instant, le problème, c'est qu'on est limité à 400 pixels par 400 pixels. Mais vu que c'est qu'une bêta, ça va certainement s'augmenter par la suite. Bon là on arrive sur un site que je kiffe à mort, c'est tout simplement le site Colors. Il vous permet tout simplement de charger des palettes de couleurs. Donc par exemple on peut faire Start et quand on peut le voir ça vient de nous générer des couleurs. Et là ce qui est bien c'est que si jamais vous voulez une teinte par exemple entre ces deux couleurs, vous avez juste à cliquer sur le plus et boum vous avez une nouvelle couleur qui apparaît. Ensuite s'il y a des couleurs qui vous plaisent que vous voulez garder, vous avez juste à cliquer ici sur Lock, par exemple celle-ci et celle-là. Et ensuite vous faites Espace sur votre clavier et ça génère d'autres couleurs sans toucher à celles que vous avez bloquées. Et là on a accès à deux jolies couleurs je trouve personnellement sur la gauche. Donc on pourrait de nouveau les bloquer et recharger encore deux autres couleurs. Bon ça c'est pour le générateur. Si jamais vous voulez des palettes déjà préfaites, vous pouvez aller dans Explore. Et soit vous pouvez faire des recherches par mots-clés, ou soit vous pouvez tout simplement dérouler et avoir accès à des palettes magnifiques de couleurs. Par exemple, ici, on a des très jolis pastels. Ça, c'est des couleurs qui matchent super bien ensemble. Même celles-ci, franchement, je trouve qu'elles sont magnifiques. Enfin bref, ça peut vous être super utile pour vos créations de logos, pour vos créations de chartes graphiques. Si jamais vous devez créer votre bannière, votre site internet, passez par là parce que c'est génial. Bon maintenant on arrive sur un site super connu, Remove Background. Ici c'est tout simplement un site qui vous permet d'enlever le fond d'une image. Je vous prends un exemple, on prend la photo de Squeezie, on la glisse, et quand on peut le voir ça charge un petit peu, et boum ça nous l'a fait en PNG, en PNG transparent. Bon évidemment ça c'est super simple à faire sur Photoshop, j'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi que je vous mets en fiche sur le détourage, ça prendra exactement le même nombre de secondes pour le faire. La seule différence c'est qu'ici vous pouvez avoir directement accès à des arrière-plans sur le site. Donc par exemple si vous voulez estomper le fond, voilà, c'est un peu trop estompé, voilà. Si vous voulez mettre des images déjà toutes faites, par exemple ce fond-ci, bon bref, vous avez compris, vous pouvez mettre un milliard de fonds déjà préfaits sur le site. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça vous fait gagner du temps. Et tout ce qui fait gagner du temps, bah, c'est super bon à prendre. Le seul inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut payer pour l'avoir en résolution HD. Enfin, c'est la résolution de base de l'image. Sinon, ça réduit automatiquement la définition de l'image. Après, c'est pas très grave parce que vous avez un essai gratuit par compte Google. Donc voilà, petite technique, vous pouvez toujours créer 1000 comptes Google. C'est pas du tout ce que j'ai fait en plus, hein. Bon bref, on passe sur un autre site, les polices d'écriture, on y revient dessus. Ici, on a accès à un site qui s'appelle Fontpair et ça, ça vous permet de trouver des polices qui vont bien ensemble. Parce que vous le savez, par exemple, sur de la mise en page, que vous devez mettre du texte, il vous faut une police, par exemple, pour le titre, une police pour les sous-titres, etc. Si vous voulez quelque chose de plutôt clean, ne réduisez pas simplement l'épaisseur des caractères. Donc par exemple, si vous avez mis en gras pour le titre, ne mettez pas en normal pour le texte normal. Ça, ça fait très simpliste et pas très pro. Donc en général, il faut simplement faire des bons accords de police d'écriture. Il ne faut pas mettre n'importe lesquels. Donc grâce à ce site, en fait, vous avez accès à des polices d'écriture qui matchent bien ensemble. Vous allez simplement ici sur fond de paire, vous cliquez dessus, puis après, vous pouvez descendre et avoir accès à plein de polices qui vont super bien ensemble. Ici, on a Volcorn et Open Sans. Donc Volcorn, c'est le titre qui a écrit ici, et Open Sans, c'est ce texte. Vous pouvez évidemment tout modifier au niveau du texte si jamais vous voulez marquer des choses. Ça, c'est vraiment à vous de tester pour voir si elle vous correspond bien ou pas. Et quand on peut le voir, le site est quand même super grand. On peut descendre presque à l'infini et vous avez accès à plein de polices d'écriture qui matchent super bien ensemble. Il y a vraiment de tous les styles, donc juste foncer, ça peut vous être utile. Et surtout, c'est gratuit. Bon là, on arrive sur un site qui est quand même caractéristique des designers. Beyond, c'est en fait un portfolio. Pour moi, c'est vraiment le meilleur portfolio qui existe. Et alors ça, ça peut vous être utile pourquoi Déjà pour créer votre portfolio, parce que vous pouvez faire des portfolios magnifiques dessus. Et en plus de ça, vous pouvez vachement aller regarder des idées, vous inspirer, regarder. Parce qu'évidemment, tous les artistes, tous les designers n'ont pas les idées infuses dans leur mémoire. La création, ça vient pas comme ça. Et pour que ça vienne, la création, il faut des idées. Donc il faut sans cesse regarder, rechercher. Et l'ensemble de vos recherches, ça peut vous donner des idées. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de recherches possibles. Par exemple, sur Photoshop, Lightroom. Room, Illustrator, etc. Donc par exemple, on va faire Photoshop et ici, on aura plein de designers Photoshop totalement différents. On va cliquer par exemple sur le premier, juste là, donc dans mes rêves. Et qu'on peut le voir, effectivement, le portfolio est super beau. Donc voilà, vous pouvez créer ce type de choses grâce à Beyoncé. 
Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire grâce à Beyond, ça c'est aussi en fonction de vos talents. Mais si vous avez du talent, euh, bah, le site il sera parfait pour vous en fait. Juste un petit artiste que je voulais montrer, Gabriel Calvi. Je suis tombé vraiment au hasard sur lui et je trouve que ce qu'il fait est super beau. Par exemple, on va cliquer sur celui-là. Et quand on peut le voir, déjà on peut mettre de l'animation aussi sur Beyond. On peut faire des choses animées, même des choses avec une interaction puisqu'on peut rentrer euh, des embeds tout simplement sur le, sur le portfolio. Donc si vous faites du codage, etc., vous pouvez tout simplement mettre une vidéo, voire même une interaction de site. On peut évidemment mettre des gifs comme ceci, des vidéos, voilà, c'est vraiment génial. Bon là, on arrive vraiment en haut du classement. C'est un site que j'affectionne tout particulièrement, c'est tout simplement Pixels. Je l'ai déjà présenté, je crois, dans une autre de mes vidéos. C'est un site où vous pouvez rechercher des vidéos et des photos entièrement gratuitement. Il y en a certaines, évidemment, qui sont payantes, mais la plupart sont gratuites. Par exemple, moi, j'ai déjà utilisé des vidéos sur mes vidéos pour faire des b -roll. Les b c'est par exemple quand vous voyez, je sais pas, un thread d'horreur de Squeezie, et eh bien vous voyez une espèce, de, une espèce de vidéo qui apparaît sur la vidéo de Squeezie qui explique un petit peu le déroulement de l'histoire qu'il raconte. C'est pour illustrer. Bon ça évidemment c'est pas que pour les vidéos de Squeezie, j'ai pris cet exemple, mais il y a plein de youtubeurs qui le font. C'est tout simplement pour ne pas perdre le spectateur et tenir le fil. Bon ici encore une fois il vaut mieux rechercher en anglais, mais on peut très bien rechercher en français. Par exemple on va mettre boire un café, et quand on peut le voir il y a des images de café, d'action en train de boire un café comme je l'ai marqué, mais aussi des vidéos que l'on peut télécharger et la plupart qui sont en très bonne qualité. Par exemple cette vidéo là est libre d'utilisation, on peut très bien la télécharger et elle est en très bonne qualité on peut le voir, c'est quelqu'un qui sert un café. Bon bref, vous avez compris le principe je pense, maintenant on passe au bonus. Et bien en fait le bonus c'est tout simplement mon Discord. Le Discord de notre communauté est en fait un endroit où on communique avec les abonnés. J'essaie d'être le plus possible actif, même la communauté essaie, afin de s'entraider au niveau du graphisme, de l'animation After Effects, du montage vidéo, de comment faire des vidéos YouTube et de comment streamer. Et sur mon Discord, j'essaie d'organiser tout ça le mieux possible afin que ça soit facile pour vous d'utilisation. Donc pour l'instant, on est 1700, la communauté ne fait que s'élargir petit à petit. Et évidemment, sur mon Discord, il y a pas mal de channels, dont un channel astuce avec pas mal de sites que je vous ai présenté dans cette vidéo, mais aussi un channel vos créations où vous pouvez poster vos créations et savoir ce que les autres en pensent. Évidemment, ne prenez pas tout au premier degré. Dites-vous que la personne qui vous répond bah, c'est sa façon de voir la chose, donc c'est subjectif. Quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais objectif, mais il faut tendre vers l'objectivité. Évidemment, tous les membres du Discord ne sont pas graphistes, ne sont pas designers, etc. Moi-même, je suis encore en école de design, donc n'écoutez pas tout ce qui se dit, mais essayez quand même d'accepter les conseils et d'accepter quand il y a quelque chose qui n'est pas super beau que vous avez fait. Et ça, malheureusement, ça en vaut pour tout le monde. On est tous passés par là, le début c'est compliqué, mais c'est tout simplement comme ça, en s'améliorant petit à petit, que ça marche. Bon voilà, en tout cas, cette vidéo est terminée. Si jamais vous avez des alternatives meilleures au site que je vous ai montré, n'hésitez surtout pas à les proposer en commentaire, puisqu'évidemment, on est là pour s'entraider. Ma chaîne est faite pour vous aider. Et donc, si jamais vous pensez pouvoir être utile à quelqu'un, proposez-le. Bon, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao